ബാക്ക് ടു ടേൺ ടു ലൈൻ എൻ എം എം എസ് ടേൺ ടു ലൈൻ എൻ എം എം എസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷത്തെ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടേൺ ടു ലൈൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലെ ഈ വീഡിയോയിൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് മാറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയുടെ മാറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ഓഡ് എൺ ഔട്ട് പദങ്ങളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സംശയം കൂടാതെ അതിൽ ആ മു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചും നേടാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതേ പാറ്റേൺ ആണ് പിന്നീട് വന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു പാറ്റേണ് എൻ എം എം എസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എസ് സി ആർ ടിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ എൻ എം എം എസിൻ്റെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിൽ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ടു വേർഡ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് സെറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് പിക്ക് ഔട്ട് ഓൺ ഫ്രം ദി ചോയ്സസ് ഗിവൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ് സെയിം റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് തേർഡ് വേർഡ് അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്കുകൾ പ്രത്യേക ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ സോറി മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വാക്കിനെ അതേ ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വാക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ആ മൂന്നാമതൊരു വാക്കിൻ്റെ അനുയോജ്യപ്പെട്ട ആ പെയർ കണ്ടെത്താനാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കുക ലോജിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയായിരിക്കണം ശരിയായിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക്ക് ഉണ്ടാകും അതിന് പേജ് ബുക്ക് ദെൻ സോൾജർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പേജുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സോൾജേഴ്സ് കൂടി ചേർന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് റെജിമെൻറ്റ് റൈഫിള് ക്യാപ്റ്റൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മീഡിയം എങ്കിലും മലയാളം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും മലയാളത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷും ഉപകാരപ്പെടും അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് മീനിങ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ പേജുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ബുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സോൾജേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് റെജിമെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് റെജിമെൻ്റാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡിവിജ്വല് ഫാമിലി വ്യക്തി കുടുംബം കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് സംസ്ഥാനം വീട് സമൂഹം രാഷ്ട്രം സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസ് സൊസൈറ്റി ദെൻ സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകണം മാൻ ബയോഗ്രഫി നേഷൻ മനുഷ്യന് ജീവചരിത്രമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിന് എന്താണ് എന്താണ് ചരിത്രം ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ദെൻ മൗണ്ടൈൻസ് വാലി മൗണ്ടൈൻ ദെൻ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്ത് വാലി എന്നുള്ളത് ദെൻ തായ്വാര ഓക്കെ ഉയർന്ന പ്രദേശം താഴ്ന്ന പ്രദേശം അതുപോലെ തന്നെ ജീനിയസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഡിയറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഡി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ വേറെ ലോജിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ദെൻ സൺഡേ ഫ്രൈഡേ ഫെബ്രുവരി ഞായർ വെള്ളി ഫെബ്രുവരിക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കാം ഞായർ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് ഫെബ്രുവരി സോറി ഫ്രൈഡേ വരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫ്ര ഫ്രൈഡേ ചെ ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ മാസമായിട്ട് വരുന്നത് ജൂലൈ ആണ് ജൂലൈ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺഡേക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്
കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത ക്രിക്കറ്റ് ചെസ്സ് ഹോക്കി ഫുട്ബോൾ ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത ഏതാ ചെസ്സാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ടീം ഗെയിംസാണ് അല്ലെ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോക്കി ടീം ഗെയിമാണ് ദെൻ ഫുട്ബോൾ ചെസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരെയാണ് ദെൻ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ചെയർ ബെഞ്ച് കാർപ്പറ്റ് സോഫ സെറ്റ് കസേര ബെഞ്ച് കാർപ്പറ്റ് സോഫ സെറ്റ് ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്തത് കാർപ്പറ്റാണ് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം അയൺ സിൽവർ സിങ്ക് ബ്രാസ് ദെൻ ഇരുമ്പ് വെള്ളി സിങ്ക് വെങ്കലം ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മെറ്റലാണ് സിങ്ക് ഒരു അലോയാണ് സിങ്കാണ് കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്തത് ദെൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതിൽ പെടാത്തത് എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലോജിക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൻസറുകളും കമൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് കമൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഗ്യാസസ് ആണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലും ഓക്സിജനും നൈട്രജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും പക്ഷേ ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഓപ്ഷൻ വരുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ അടുത്ത് ലിറ്റർ ഗ്രാം കിലോഗ്രാം ടെണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ അളവ് എടുക്കുന്നതാണ് ലിറ്റർ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം തൂക്കം ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഗ്രാം കിലോഗ്രാം ടെണ് ഓക്കെ മറ്റേത് നമ്മളെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുകളൊക്കെയാണ് ലിറ്റർ അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത ലിറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ ഇയർ ഓക്കെ ചെവി ലങ് ശ്വാസകോശം അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ് ഹൃദയം ഇതിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ഇന്ത്യനൽ ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള ലങ് ആണ് ശ്വാസകോശാണ് ദെൻ പ്യൂട്രി പാൻക്രിയാസ് തലാമസ് അഡ്രിനൽ ഓക്കെ ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത ഏതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പാൻക്രിയാസും പീറ്റുവിട്ടറിയും അരുണലൊക്കെ അന്ത സോറി അന്തസ്രവ ഗ്രന്ഥികളാണ് ഇത് എന്താണ് തലാമസ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്തതാണ് ദൻ അടുത്തത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ലിസണ് സ്വിം വാക്ക് ക്ലൈമ്പ് ഓക്കെ ബാക്കി സ്വിമ്മ് അതുപോലെ തന്നെ വാക്ക് ക്ലൈമ്പ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് എങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ആ ലിസണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നോവല് റൈറ്റർ പ്രിൻ്റർ പബ്ലിഷർ സിമ്പിളാണ് ഏതാണ് പ്രിൻ്ററാണ് കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്തത് നോവല് റൈറ്റർ പബ്ലിഷർ ഓക്കെ ദെൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇതിലെ ഓഡ് ഓൺ ഔട്ട് ഫോക്സ് ടൈഗർ ലയൺ ഡിയർ ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്തത് എന്താണ് മാനാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ മാംസ ബുക്കുകളാണ് ഇതൊരു സസ്യ ബുക്കാണ് ഇതുപോലെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഷൂ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു സോറി ഷൂ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലെതർ ചെയർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ഷൂ തോലുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണെങ്കിൽ കസേര എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ടേബിള് വുഡ് കാർപ്പൻ്റർ സിറ്റ് ഓക്കെ അത് നമുക്കറിയാം തടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ ഷൂ എന്നുള്ളത് ലെതറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എങ്കിൽ നമ്മുടെ കസേര എന്നുള്ളത് തടിയുമായിട്ട് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് ലെതർ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഷൂ എന്നുള്ളതിന് ലെതർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസേര എന്നുള്ളത് മര തടിയാണ് ദെൻ നെസ്റ്റ് ഈസ് ബേർഡ് ഹൗസ് ഈസ് ഫാമിലി ചിൽഡ്രൻ ഹ്യൂമൻ ബീം മെൻ ഓക്കെ കുടുംബം എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല ബേർഡ്സ് എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിനല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചിൽഡ്രൻ അല്ല ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വീട് ദെൻ ഗ്രാം ഈസ് വെയ് ഗ്രാം ഈസ് ടു വെയ്റ്റ് മീറ്റർ ഈസ് ദൂരം ഇഞ്ച് അളവ് പരപ്പളവ് ഇതിൽ ദൂരവും നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് ഏതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയത് അത് സെലക്ട് ആക്കുക ദെൻ ഫുഡ് ഈസ് അങ്ങര് സ്ലീപ്പ് ഈസ് ടു റെസ്റ്റ് അല്ലേ വിശപ്പിന് ഭക്ഷണം എന്നതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളതാണ് എന്ത് ഉറക്കത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഉറക്കം എന്നുള്ളത് വിശ്രമമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ സ്റ്റാർ ആർ നൈറ്റ് ആസ് സൺ ഈസ് ഡേ ഓക്കെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് രാത്രി എന്നതുപോലെ സൂര്യന് പകൽ ദെൻ ബുക്ക് ഈസ് ഓദർ സ്റ്റാച്ചു അല്ലെ പുസ്തകത്തിന് രചയിതാവ് എന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രതിമക്ക് ആരാണ് ശില്പി അല്ലേ പ്രതിമക്ക് ശില്പി ഓക്കെ ദെൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബേഡ് ഈസ്
പെട്ടെന്ന് അതായത് ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബാറ്റിൽ തൊണ്ണൂറിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്ക് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഒറ്റ മാർക്കും തെറ്റിക്കാതെ ഒരു മാർക്കും ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ തെറ്റിക്കാതെ ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മിടക്ക് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവു